హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు నేను బాగున్నాను ఈరోజు మీకు వెరైటీ చూపించాలనుకుంటున్నాను హాలిడేస్ కదండి ఇంట్లోనే ఉన్నాం కదా పిల్లలు స్నాక్స్ రోజు ఏదో ఒకటి అడుగుతూ ఉన్నారు సో ఈరోజు నేను ఏమంటే కోడి చేస్తున్నానండి దానికి నేను పప్పుతో రెండు పప్పులు పచ్చి శనగ పప్పు తీసుకున్నాను రెండు పప్పులు తీసుకున్నానండి ఇది ఫస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మనము ముందుగానే నానబెట్టేసుకోవాలి నానబెట్టుకున్న తర్వాత మామూలు ఇంకో కుక్కర్లో ఓడబెట్టుకుని ఉంటే లూజ్ లూజ్ అయిపోతుందండి అందుకని నేను వేరే పప్పు ఇంకో పప్పులో బాయిల్ చేసుకుంటున్నాను అలా చేసుకోవడం వల్ల మనం బెల్లం వేసుకుంటున్నట్టే లూజ్ లూజ్ కాకుండా కొంచెం టైట్గా వస్తుంది మనకి ఏ విధంగా కావాలంటే ఆ విధంగా మనము ఉంచుకోవచ్చు అండి కోడిని హాఫ్ అన్ అవర్ నానిపోయిందండి సో ఇప్పుడు నేను ఈ కప్పులో వేసి ఊడబెట్టుకుంటున్న బాయిల్ చేసుకుంటున్నాను ఇది బాయిల్ అవుతూ ఉంటుంది మనం అంతలోకి పిండిని గోధుమ పిండిని తీసి కలుపుకుందాము బా గోధుమ పిండి ఎలా కలుపుకోవాలి దీంట్లో కొద్దిగా సాల్ట్ కూడా వేసుకోవాలండి నేను సాల్ట్ వేసాను కొద్దిగా ఇప్పుడు పోయి గోధుమ పిండి మనము ఓకే గోధుమ పిండి తీసుకున్నానండి ఇందులో కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకుందాం సాల్ట్ వేసుకున్న వల్ల ఏమవుతుందంటే కొంచెం మన తీపి తక్కువైనా కూడా తీపి ఉన్నట్టు బాగా కనబ బాగు టేస్ట్ టేస్ట్ ఎక్కువ బాగా కన ఉంటుంది సో అలాగే ఇది నెయ్యి అండి ఆవు నెయ్యి ఇది సో నెయ్యితో కలుపుకోవడం వల్ల చాలా మెత్తగా వస్తుంది మామూలుగా మైదాతో చేస్తారు లేదా ఏ రవ్వతో చేస్తారు కదండి నేనైతే గోధుమ పిండి హెల్తీ కాబట్టి గోధుమ పిండితో చేస్తున్నాను మైదా యూస్ చేయకూడదు కాబట్టి సో దీన్ని ఈ విధంగా బాగా మెత్తగా కలుపుకోవాలి నెయ్యి కొద్దిగా వేసుకొని కొంచెం నెయ్యి ఎక్కువ వేస్తేనే బాగా టేస్టీగా ఉంటుంది బాగా మెత్తగా కూడా ఉంటుందండి పోలి ఇలా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుంటూ కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుంటే చాలా మెత్తగా కలుపుకోవాలండి ఇందులో కొద్దిగా పసుపు కూడా వేసుకుందామండి కొద్దిగా ఊరికే వేసుకుంటే వేసుకోవచ్చు లేదంటే లేదండి నేను కొద్దిగా వేసాను లైట్గా పసుపు ఇప్పుడు కొద్దిగా వాటర్ వేసి వాటర్ కొద్ది కొద్దిగా వేసి కలుపుకుందామండి పిండి కలిపేసుకున్నాము పిండి ఇంత మెత్తగా ఉండాలి ఇంత మెత్తగా వచ్చేదాకా బాగా ఇలా అని మెత్తగా ఇలా తీసి తీసి కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు పిండి మన రెడీ అయిపోయింది గోధుమ పిండి సో ఇప్పుడు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ ఇలా క్లోజ్ చేసి పెట్టేసుకోవాలి ఒక ప్లేట్ పచ్చిపప్పు ఉడికిందో లేదా ఒక చెక్ చేసుకున్నాము ఒకసారి చూస్తాం పప్పు ఉడికిందో లేదా అని ఇంకొద్దిసేపు ఉడితే సరిపోతుంది ఇంకొక టెన్ మినిట్స్ పెడతాము కొంచెం ఇంకొంచెం మెత్తగా ఉడితే ఒకసారి చెక్ చేస్తాము సో పప్పు ఉడికిపోయింది బాగా ఇంక స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి దీన్ని బెల్లం అయితే మిక్సీలో మిక్సీ కొట్టుకుందాము ఓకే బెల్లం ముద్దలు ఇప్పుడు ఫస్ట్ పొడి చేసుకోవాలి పొడి చేసు బెల్లం ఈ విధంగా పొడి చేసుకోవాలి పొడి చేసుకున్నాక ఇప్పుడు మిక్సీ కొట్టుకుందాం రండి ఇలా మిక్సీ కొట్టుకున్నాక ఇలా వంటలు చేసుకోవాలండి మనకి ఏ సైజులో కాంట ఆ సైజులో చేసుకోవచ్చు నేనైతే మీడియం సైజులో చేసుకున్నాను చూడండి ఎంత పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిందో ఏ నీళ్ళు నీళ్ళు లేకుండా అదే మనము కుక్కర్లో ఉడబెట్టుకున్నట్టే కొంచెం జారుడుగా వస్తుంది అది సపరేట్గా మనం గిన్నెలో ఉడబెట్టుకున్న దానికి చూడండి ఎంత గట్టిగా ఉంది ఇప్పుడు మనం ఏ విధంగా కావాలంటే ఆ విధంగా పూర్ణి రుద్దుకోవచ్చు నేను చూపిస్తాను అప్పుడు చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందండి ఇలా వంటలు చేసుకున్నాక పిండిని తీసుకొని ఒకసారి బల్లి పిండిని ఒకసారి ఇలా కలుపుకొని పిండిని కూడా కొద్దిగా వంటలు చేసుకుందాము ఇలా వంటలు చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాన్ని తీసుకొని ఈ పిండిని కూడా ఈ విధంగా ఒక స్మాల్ రౌండ్స్గా పెట్టుకోవాలి పెట్టుకున్నాక ఇప్పుడు రుద్దుకుందాము ఇలా పిండిని కొద్దిగా అద్దుకొని ఫస్ట్ రుద్దుకుందాము రుద్ది 
ఇక చిన్న స్మా చిన్న పూరి లాగా రుద్దుకున్నాక మధ్యలోకి ఇలా కట్ చాక్తో ఇలా కట్ చేసేసుకొని ఇది ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి స్లోగా ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకొని ఒక దానిపైన ఒకటి పెట్టి ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకున్నామంటే ఫోల్డ్ చేసుకొని ఇది కూడా మళ్ళీ ఒక రౌండ్గా చేసుకుందాము ఎందుకు ఇలా చేసుకోవాలని చాలా మెత్తగా మనకు పొరలు పొరలుగా వస్తుంది పోలి సో మళ్ళీ కొద్దిగా పిండి వేసుకొని ఇప్పుడు రుద్దుకుందాము రుద్దుకున్నాము కదా ఇప్పుడు మనం ఒక వంట తీసుకొని ఇలా మొత్తం ఫోల్డ్ చేసుకొని కవర్ అయ్యే విధంగా ఎక్స్ట్రా పిండిని ఇలా కట్ చేసేసి పక్కకి వేసేసుకుందాము ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా మెత్తగా దింపుకున్నామంటే ఇక్కడెక్కడ ఏమీ గ్యాప్ లేకుండా కొద్దిగా పిండి వేసుకొని మళ్ళీ ఒత్తుకుందాము చాలా స్లోగా ఒత్తుకోవాలి ఇది లేదంటే ఈ లోపల పెట్టిన పూర్ణం అంతా బయట వచ్చేస్తుంది అలా కాకుండా స్లోగా మనము నైస్గా ఇలా రుద్దుకోవాలి మనకి ఏ సైజులో కావాలంటే ఆ సైజులో ఒత్తుకోవచ్చు లేదంటే కవర్ పెట్టి మనం ఇదే ఇలా కాకపోతే ఆయిల్ వేసుకొని ఇలా ఇలా తట్టుకొని కూడా తట్టుకోవచ్చు మనకి ఏ విధంగా కావాలంటే నేనైతే రుద్దుతాను అది ఎక్కువసేపు పడుతుంది కాబట్టి నేను ఇలా రుద్దుకుంటాను ఇలా పెనం వేడెక్కాక కొద్దిగా నెయ్యి ఇలా వేసేసుకొని నైస్గా వేయాలి ఇలా స్లోగా తిప్పించుకోవాలి మళ్ళీ ఒకసారి నెయ్యి వేసి ఇది పర్ఫెక్ట్గా కాలినట్టు సో నెక్స్ట్ ఇంకో సైడ్ కూడా కాల్ చేసి ఇది పర్ఫెక్ట్గా కావాలంటు సో ఇలా తీసేసుకుందాం ఒక్కొక్కటి సో ఇప్పుడు వేడి వేడి పోలి రెడీ మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇలాగే పర్ఫెక్ట్గా 